Habari uh, karibu sana katika channel hii ya Kiswahili ni urithi na leo ninataka kuzungumza juu ya aina za visa za Norway. Kwa hiyo tutajua ziko aina ngapi, pia tutajua na mambo mengine muhimu yanayohusiana na visa za Norway. Kwanza kabisa uh, ninataka kusema kwamba taarifa ninataka kutoa huko zinatokana na uzoefu wangu mimi binafsi ambazo ambao uzoefu nimeupata kupitia kuomba kwangu visa za Norway lakini pia uh, ninatoa taarifa ambazo nimezisoma mwenyewe kupitia kwenye tovuti husika za application ya visa ya Norway na zote zitakusaidia wewe kupata ujuzi ambao unahitaji juu ya visa za Norway sawa na pia uh, ni muhimu kusema pia kwamba nime uzoefu wangu unatokana na kwamba nimeshaomba visa tano za Norway ambazo zote zilikuwa na mafanikio na mshukuru Mungu kwa hiyo ninachokiongea nina kifahamu kupitia uzoefu wangu binafsi kama nilivyosema na pia nilioi kufanya visa kuomba visa zingine kwa mfano visa ya China na pia visa Marekani lakini katika hii video uh, ni maalum kabisa kwa ajili ya visa ya Norway au visa za Norway naweza kusema hivyo sawa sasa Uh, kwanza ni vizuri tungejua tofauti kati ya visa na passport. Ehe. Na kabla tujaendelea nikukumbushe kusubscribe katika hii channel ya Kiswahili ni urithi kama kama bado haujafanya hivyo. Na pia naomba hii video ukiipenda ukiona ina manufaa basi usisahau kuweka hapo like. Na sasa hapa hizi ni tofauti ya, ya passport kwa nje muonekano wa nje passport nilitaka kusema kwanza tofauti ya visa na passport kwa hiyo tunaanza na passport kwa muonekano hii ya upande wa kushoto yenye rangi ya kijani ni passport ya Tanzania ya zamani na hii ambayo iko upande wa kulia ni passport ya Tanzania kwa sasa hivi ni vizuri kujua kwa sababu kuna watu wengine wanashindwa kutofautisha kati ya vitu viwili passport na visa sawa ya, sasa visa ziko zina muonekano tofauti tofauti kwa mfano hizi ambazo nimekuwekea hapa ni visa ambazo zimegongwa zime katika mipaka. Hii ni kutoka katika passport yangu ya zamani ambazo zimegongwa kwenye mipaka kwa mfano hapa nina visa ya Namanga, nyingine uh, Mutukula, ehe, na nyingine ya Entebbe. Kwa hiyo hizi ambazo tunagongewa katika mipaka na ndani ya ndani ya uh, Afrika Mashariki ziko zinafanana namna hii. Zenyewe tutaona tofauti yake na visa zingine. Kwa mfano, hii ni visa ya Norway ambayo yenyewe inaitwa Type C. Mhm. Mm au visa ambayo ni Schengen visa ambayo inakuwezesha kutembea katika nchi uh, nchi 27 ambazo ziko Ulaya. Mm -hmm. na Norway ikiwepo. Kwa hiyo unaenda kuomba Norway lakini inakuwezesha wewe kwenda kuingia pia katika nchi zingine. Kwa hiyo ukipata visa yako uh, ni vizuri sana ukaisoma. Kwa mfano hapa ukitazama kwenye hii sticker uh, au kibandiko unaona kabisa pale juu kwanza imeandikwa kama ni Schengen Staten. Alafu itakwambia hii visa yako iko valid ama inatumika kuanzia lini hadi lini. Kwa mfano hapa inakuonesha unatakiwa inakuwa active kuanzia tarehe 6 Januari ilikuwa 2020 mpaka tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2020. Kwa hiyo ni vizuri kusoma tarehe lakini hapa maandishi yasomeki vizuri hii namba 13 ni idadi ya siku ambazo wewe unaweza kukaa. Idadi ya siku ambazo unaweza kukaa uh, ndani ya Norway au ndani ya nchi za Schengen, yani usizidishe hapo na pia itakuandikia imetolewa wapi? Kwa mfano hii niliomba nikiwa New York uh, niliomba kupitia Uh, visa application center ambayo iko New York na pia wataandika hapa imetolewa lini. Na hii pia ni aina nyingine um, sio nyingine ni aina ile ile ya type C lakini iliomba wakati mwingine tofauti. Yenyewe unaona na yenye ina tofauti kidogo lakini ni vile vile. Hizo zote ni uh, zote ni, ni Schengen visa na zote ni type C na inakuonesha pia tarehe inayoanza mpaka mwisho. Hii yenyewe hapa nimeandikiwa siku tisini. na wameandika kabisa hapa ni hiki kimengele wanaandika ni entry 
ngapi yani unaruhusiwa kuingia na na kutoka mara ngapi kwa hiyo mara moja unaona ni single entry kwa hiyo maana yake sitaruhusiwa si ukipata visa na namna hii hautaruhusiwa unapofika Norway kwa mfano alafu ukatoka sasa nchi nje ya nchi ya Schengen ukarudi Afrika au ukarudi au kaenda sehemu nyingine yoyote ukisha toka basi na kwa ndio imeishia hapo hauwezi ukaruhusiwa tena kutoka kwa hiyo hiyo ni single entry lakini kuna nyingine ambayo unaweza kupewa ni multiple entry yenyewe pia ina vigezo vyake tofauti na hii sawa um, pia hii ni kadi kwa mfano ni ni kadi ni, ni mfano wa kadi ya ukazi residence permit card ambayo na yenyewe itakuwa inafanana namna hii. Kwa hiyo inategemea kama utaomba visa au residence permit vyote tutavizungumza hapo mbele kidogo. Tukumbuke zile nyingine nilikuwa naonesha zile zilikuwa zinaitwa type C au ni uh, Schengen visa. Sasa hii yenyewe iko tofauti kidogo, yenyewe hii inaitwa type D au national visa. Ehe. Unaona yenyewe hapa na kuandikia nchi ambayo unakwenda ni Norway peke yake Norge. Sawa. Inakuambia muda kwa mfano ni tarehe moja mwezi wa 8 2016 hadi tarehe 28 mwezi wa 12 Ehe, siku unapewa siku 30. Sasa hii yenyewe type D iko tofauti kwa sababu yenyewe ni entry visa. Inaitwa entry visa. Kwa mfano, kwa watu ambao wame wameshaomba residence permit na wamepewa pale wanapousafiri kuingia sasa Norway wao wanapewa hii type D kwa mfano mimi nakumbuka kipindi hiki nilikuwa nasafiri kuingia Norway kupitia exchange program kwa hiyo zilipewa type D ambayo ukifika Norway unatakiwa kwenda polisi uh, ili kushughulikia masuala ya uhamiaji ambapo sasa ndio watakoingiza kwenye mfumo wao na baadaye utapata ile kadi lakini baada ya kupata ile kadi basi unaweza ukaitumia kuzunguka nchi mbalimbali za Schengen vizuri tu bila shida yoyote lakini hii inakuwa ni entry visa Sawa. Naamini mpaka hapo tutakuwa tumeenda vizuri, umeona mwenye kwa macho tofauti kati ya passport na visa, na visa zinatofautianaje na maalum kabisa kwa ajili ya hii video ninazungumza kwa ajili ya visa za Norway. Sawa. Sasa katika aina za visa kama nilivyosema awali kuna visitors visa ambayo yenyewe inajumuisha Visa zote unazoomba kwa ajili ya likizo kwa mfano unakuja kutembea tu likizo unataka kuja ku, uh, kuona Norway poje au kwa ajili ya utalii tuseme pia kwa ajili ya kuwatembelea ndugu au jamaa na marafiki na kwa ajili ya safari za kikazi au safari za kibiashara kwa hiyo zote hizi ziko uh, chini ya visa inayoitwa visitors visa visitors visa. Sawa? Na ukipewa visitors visa kwa kawaida inakuwa ni Schengen visa, kwa hiyo unaweza ukatembelea nchi zingine tuseme 26, jumla inakuwa nchi 27 ambazo ziko Ulaya. Na aina nyingine ya visa ni national visa au entry visa kama nilivyosema, kama nilivyoonesha uh, kwenye ile picha ya hapa nyuma kwamba yenyewe ni entry visa au type D visa yenyewe kama ulishaomba ukazi. Kwa hiyo kama ulishaomba ukazi kupitia masuala mbalimbali kama labda kuja kwa ajili ya exchange program, umekuja kwa ajili ya kufanya kazi fulani ambayo utakuchukua muda mrefu na pia kama ulikuja kwa ajili ya kuomba ukazi sasa kupitia familia. Ehe. na ni vizuri pia kufahamu kwamba visitors visa yenyewe unapewa kwa safari ambayo haikuchukui zaidi ya siku tisini. Yaani maximum watakupa siku tisini. hawezi kukupa zaidi ya hapo wanaweza kukupa siku chache zaidi hapo kama nilivyosema kwa mfano kwenye ile visa ambayo mimi niliwahi kupata kwa mfano katika hii visa ambayo niliwahi kupata yenyewe unaona nimepewa siku 13 kwa hiyo sitakiwi kuzidisha siku 13 au hii nyingine yenyewe ilikuwa siku tisini unaone kwa hiyo inategemea inategemea umeandikaje katika application yako inategemea Uh, wameona sababu gani kama ni sababu za msingi kukupa siku nyingi au sio siku nyingi. Kwa hiyo ni vizuri unapojaza ile application ukaweka sababu zako vizuri, ukasema unataka kuja kwa ajili gani, 
Na kwa sababu katika moja ya vitu ambavyo unatakiwa kuviweka kwenye application yako ni pamoja na tiketi ya ndege ambayo haijalipiwa, tuseme ni kama ni booking au reservation uh, ya tiketi ya, 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 ya tiketi yako tuseme ya ndege. Kwa hiyo kutokana na maelezo utakayoweka unakuja kufanya nini na barua ambayo ya mtu amekualika ataandika kwamba utakuja kukaa kwa siku ngapi, unakuja kufanya nini? Vyote hivyo maelezo yake akiwa yanatakiwa yafanane ili wenyewe wanapofanya maamuzi wanakuwa wanajua kabisa kwamba watakupa siku ngapi kutokana na sababu ambazo umezitoa. Ninaamini tuko pamoja na hizi taarifa mnaziona za maana. Kwa hiyo nimesema katika visa yenyewe hizi visa visa maximum au siku za uh, namba kubwa kabisa ya siku ni siku tisini au chini ya hapo na hii entry visa ni ile visa ambayo tu unapewa kwa ajili ya kuingia kwa hiyo wenyewe watakupa kwa mfano ile nilisema nilipewa uh, ngoi niweke hapa yenyewe nilipewa siku 30 yani ndani ya siku 30 natakiwa niwe nimesha report polisi ambapo watanifanyia taratibu zote za masuala ya uhamiaji nisizidishe hapo hizo siku nikizidisha hizo siku manake nitakuwa nimekwenda kinyume na na utaratibu nilopewa kwa hiyo visa yangu ita Yaani nitakuwa nipo nimeshaingia nimeshajitia doa kwa maana nyingine. Ehe. Na sasa kama mtu unakuja kukaa Norway zaidi ya siku tisini, una sababu unataka kufanya ukae Norway zaidi ya siku tisini, kwa mfano safari ya kikazi yani unakuja kufanya kazi huku ambao labda utakaa zaidi ya hizo siku tisini, basi inabidi uombe uh, kwa mfano kibali cha kazi. Work permit au unakuja kwa masuala ya kifamilia kuona mzazi kuona mchumba mpenzi ha, kwa, kwa ajili ya kuja ku, kwa mume mke unaone au mzazi anakuja kumuona mtoto wake yenyewe unaweza una kupewa sasa kibali kutokana na maumbi yako kitu cha muhimu sasa gharama gharama za hizi visa tunaanza na gharama ya Uh, visitors visa visitors visa uh, gharama yake ni euro 80 euro 80 ni sawa sawa na shilingi za kitanzania laki mbili uh, laki mbili kumia, laki mbili tisa elf, mbili ishirini na moja. kwa hiyo ukifanyia nani hapa un, un, unapata sawa sawa na kama laki mbili na ishirini au kwa Kenya ni shilingi 1012 na 240 au kwa gharama za dola inakuwa ni dola 87.5. Kwa hiyo sasa hizi hii application fee unatakiwa ulipe kupitia kadi. Yaani kama una kadi ya Visa au Mastercard ambayo umeiruhusu ifanye manunuzi mtandaoni unaweza kutumia ndio tuseme ndio inatakiwa kufanyia malipo ya Visa. Gharama nyingine ni uh, travel insurance au bima ya safari ambayo sasa kampuni ziko nyingi za kutoa hizi huduma. Mimi binafsi kampuni ambayo nimeitumia ilikuwa ina gharimu dola 34.4. Hii ni kwa ajili ya siku tisini zote za safari. Na pia hii ukiweka katika shilingi na unalipa kwa shilingi kwa sababu ni kampuni ambayo iko Tanzania unalipa kwa shilingi 1086149 tuseme 1086 na 150 au kwa gharama za Kenya inakuwa ni gharama ni shilingi 1491 hii kampuni inaitwa UAP wenyewe gharama zao nimeziona ziko chini sijapata nchi sijapata kampuni nyingine yenye gharama ya chini zaidi ya hapo kwa hiyo kama unafahamu kampuni nyingine labda ambayo ina gharama za chini hapo unaweza kutuandikia kwenye comment kwa ajili ya kuwasaidia wengine na wenye wafahamu. Usipokuwa makini unaweza kukutana na mtu akakwambia gharama zaidi ili yeye achukue hela ya juu. Lakini ni vizuri sana kufanya utafiti wako binafsi na kuangalia uh, tofauti kulinganisha bei kutoka kampuni moja na kampuni nyingine na uangalie ipi ambayo inakufaa. Cha muhimu uh, Insurance yote utakayonunua, bima yote utakayonunua hakikisha imeandikwa kwamba inakava 
zaidi a ina cover kiasi cha euro 1030 yani thamani yake ni euro 1030 Sikiliza kwa makini kwamba hakikisha kwamba ile thamani ya insurance utakayolipia thamani value ina ina itakukava wewe kwa kiasi cha euro euro 1030 Haimaanishi kwamba utalipia euro 1030 hapana utalipia kiasi kwa mfano dola 35 hii nilosema lakini thamani yake ni hiyo euro 1030. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha kwamba endapo utakapokuwa kwa safarini na ukapata tatizo lolote kwa mfano la kiafya, wanaweza kukuhudumia. Na hizi kampuni huwa wanakupa form ambayo inakupa maelezo ya kila kitu kwamba watakuhudumia ukiwa kuna shida gani. Watasema kwa mfano ikitokea umepata ajali kuna maelezo yake atakwambia ikitokea kama umepata sijui shida yoyote ya kiafya watajua namna yani watakuhudumia endapo ikitokea umepitiza maisha pia watahudumia kwa maana ya kwamba mwili wa marehemu utasafirishwa kwenda kurudisha nchini mambo yote yameandikwa kwa hiyo hakikisha pia unapoenda unasoma vizuri kwa makini na una kama una maswali unawauliza ili ufahamu lakini hazi kavi watu ambao ni wajawazito kwa mfano mtu anasafiri ni mjamzito alafu anakuja kujifungua anatejibia kuja kujifungua labda akiwa huku au inatokea kwamba anajifungua akiwa uh, norwe haita cover ndio kwa hiyo hii ni kwa ajili ya emergency tuseme hmm. sio mambo ambayo yanatazamiwa kwa sababu mtokee mjamzito ujauzito ambao umri umeshakwenda unakuwa unatazamiwa unaweza kujifungua ukiwa huko kwa hiyo ni vizuri sana kutazama na kusoma kwa makini gharama nyingine ni kuhusu uh, visa tuseme ni visa processing ambayo inafanyika kupitia uh, ofisi inaitwa VFS visa application center ambayo yuko Dar es Salaam kwa sababu uh, kwa sasa hivi visa za Norway wanazishughulikia Nairobi Kenya miaka ya nyuma kwa mfano nakumbuka 2016 mimi nilivyoenda kufanya application ilikuwa wanafanyia pale pale Dar es Salaam kwa hiyo gharama zingine hazikuwa zinaongezeka ilikuwa tu kishalipa application fee pale inakuwa imemaliza lakini sasa hivi kuna gharama zimeongezeka ambayo sasa ndo hii uh, pale katika visa application center ambao kazi yao wenyewe ni kupokea zile documenti zako kuhakikisha kama kila kitu kiko sahihi alafu wanazituma Nairobi. Sasa kuzituma Nairobi kuna gharama yake nyingine inaongezeka ambayo ndio hiyo shilingi 1800 na 600. Kwa walioko Kenya wenyewe wana faida kwa sababu hawataingia gharama za kupeleka hapa visa application center. Sijui si lakini labda, labda kama una wenyewe anatakiwa kupitia visa application center. Watanitaniambia ambao mko Kenya kama una tutakiwa kupitia visa application center au unatuma moja kwa moja balozini. Sawa. So, uh, kwa hiyo sasa hizi gharama ukipiga mahesabu ukijumlisha zinakaribia uh, laki 4 na sabini. Hizi ni gharama ambazo ni zile tu zinazohusika moja kwa moja na visa. Kwa hiyo maana yake unahitaji kuwa na pesa zaidi kwa mfano kwa ajili ya kuprint form kwa sababu zile fomu ukisha ile fomu ukishajaza mtandaoni unatakiwa kuna vitu unatakiwa viprint, unatakiwa kupiga picha, unatakiwa kutoa copy kwa mfano ya passport na visa ambazo umeshekwa nazo. Kwa hiyo masuala mengine yote hayajumuishwa. Kwa hiyo unatakiwa ujiandae na pesa zaidi. Sawa. Kwa hiyo sasa hizi ndio gharama za kuhusiana na visitors visa. Gharama zingine sasa ni za residence permit. Residence permit yenyewe gharama yake iko tofauti na iko juu. Unapofanya application unatakiwa kulipia application fee kiwango cha Norwegian krona 6300. Hizi ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni moja, laki tano, elfu na mbili na hizo nane. Kwa hiyo tuseme hapo unatakiwa kuwa na milioni moja laki tano na amsina tatu elfu. Au kwa gharama za Kenya unazikiwa kuwa na shilingi za Kenya elfu na nane mia mbili stina nane. Hii ni kwa ajili ya vibali vya kazi ndo utalipia hii. Kwa hiyo unafanya residence permit application kuhusiana na masuala ya kazi yenye gharama zake inakuwa elfu sita mia tatu Norwegian krona au unapofanya application sasa kwa kuomba ukazi kupitia familia. Masuala yote yanohusu familia yenyewe gharama yake inakuwa kubwa zaidi. Inakuwa na Norwegian krona 10500. Hii sawa sawa na shilingi milioni mbili 
87,000. Kwa Kenya inakuwa shilingi laki moja, sabina nane elf. Ya, yeah, kama hivyo, na hizo point, point zingine. Kwa hiyo ni garama sana kufanya application ya visa Norway au residence permit ya Norway. Ni vizuri, yeni ya ni muhimu ujipanki. Bila kufanya hivyo, hawezi. Na amini, hapo tunenda vizuri. Sasa ile visa nyingine ya entry visa yenye uwa hailipiwi kwa kawaida kwa sababu utayari unakuwa umeshafanya application ya residence permit na pale ambapo wanaona wamesha kupa majibu kwamba tayari umepata basi ndo wanakupa ile, wanakupa ile entry visa ambayo wewe tu utakuingia huko Norway na baada ya hapo utaendelea na uh, mambo mengine. Sasa muda wa kusubiri itakuchukua muda gani kupata majibu. Unapofanya application ya visa ya visitors visa itakuchukua siku 15 baada ya kupeleka maombi yako pale VFS center au visa application center. Kwa hiyo ndani ya siku 15 kwa kawaida wao wanatoa majibu au sa nyingine chini ya hapo mara chache zaidi. Lakini ni muhimu sana kukumbuka kwamba kama unataka kusafiri unaweza ukafanya application yako mpaka miezi mitatu na dhani kabla ya safari. Kwa hiyo kumfana sasa hivi tuko mwezi mwezi wa nane. Kama unataka kusafiri mwezi wa 12, manake unaweza uka, ukafanya application uh, mwezi Oktoba. Unaweza kufanya hiyo application yako uh, au kama unataka kusafiri kwa mfano mwezi Oktoba sasa hivi unaweza kufanya application yako. Kwa hiyo isizidi miezi mitatu kabla ya safari. Ndani ya miezi mitatu kabla ya safari unaweza ukafanya application yako vizuri kabisa bila shida yoyote. Na kama unataka kusafiri wakati wa sama ni muhimu sana kufanya application yako mapema. Kwa mfano sama ni kuanzia mwezi wa 6, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8. Hiyo ndio sama. Muda huu kazi yani muda wa kazi wanaupunguza sana na wafanyakazi wanakuwa wachache. Kwa hiyo ukifanya application yako mwezi wa 6, uenda kabisa ikakuchukua muda mrefu kupata majibu. Kwa hiyo ni vizuri kufanya application yako mapema. Kama unajua utasafiri mwezi wa 6 au mwezi wa 7 au mwezi wa 8. Fanya application yako mapema. Mwezi wa 3 au mwezi wa 4, ukichelewa sana mwezi wa 5. Kwa sababu baada ya hapo wafanyakazi wanakuwa wachache. Uh, kwa hiyo kuna hati hati ya wewe kuchelewa safari yako. Sasa hizi siku 15 ni tuseme ni standard. Sasa kama kukiwa kuna shida yoyote kwenye application yako au wakiwa wana mashaka na application yako inaweza kuchukua mpaka siku 45 kwa sababu hapo huwa ukishapeleka yale maombi na Nairobi kwa ajili ya kufanyiwa mchakato majibu waza kujibu pale pale Nairobi kama wakiona wenyewe kuna kitu ambacho hawakielewi vizuri kuna mambo ambayo wameatilia mashaka wanaweza kai forward kesi yako ikaje kwenye ofisi yao ambayo iko Norway sasa hapo inaweza kukuchukua siku mpaka 45 Na sasa pia tukumbuke kwamba unapofanya application na visa kuna kupata na kukosa. Na nadhani watu wengi ambao wanafanya visa ambayo kwa kujaza kila kitu kinavyotakiwa na kupeleka document zote zinazotakiwa huwa wanafanikiwa. Ikitokea kwamba umeshindwa au hujafanikiwa una uwezo wa kukata rufaa. Lakini sasa unapokata rufaa muda wa kusubiri majibu ya ile rufaa rufa yako itachukua mpaka miezi 12 kukata rufaa itakuchukua miezi 12. Kwa ni mwaka zaidi. Kwa hiyo endapo ikitokea ume umenyimwa ume visa, ninaweza nikakushauri kwamba ni heri ukafanya application nyingine ya visa. Ingawa utaingia gharama tena kama ni safari ambayo lazima uifanye. Itaingia gharama tena. Lakini uenda ukafanikiwa kwa sababu wenyewe huwa hakisha ikitokea umekunyima ile visa, wanakupa sababu, wanakuandikia sababu gani ambazo umefanya ume wamekunyima visa. Kwa hiyo kama kuna document labda haijakaa sawa, kuna nini chochote kile watakuandikia sababu kwa nini wamekunyima visa. Kwa hiyo kama ni sababu ambayo unaweza kujirekebisha, unaweza kufanya maombi tena. Lakini kwa sababu umesha kuandikia sababu, alafu ukaenda tena kukata rufaa, basi kumbuka kwamba itakuchukua miezi 12. Huo ni mwaka. Na muda wa kusubiri kwa vibali vya kazi, yani residence permit ambayo unaomba kupitia familia yenyewe ni miezi 5 au zaidi. Na kwa maombi ya vibali vya kazi yenyewe utasubiri kwa miezi minne au zaidi. 
Na mimi kabisa hapo tutakuwa tumeenda vizuri kuhusu hizi aina za visa, gharama zake, muda wa kusubiri majibu. Na, na ningependa pia mniandikie kuniambia labda kitu gani ambacho mnataka zaidi nizungumzie kwa wakati mwingine au nikitolea ufafanuzi. Lakini cha muhimu sana kuzingatia ni haya maelekezo kama una kama una maswali zaidi unaweza ukarudi ukasikiliza tena hii video ikakusaidia. Basi ninashukuru sana kwa ajili ya kutazama hii video. Tutaonana tena katika video nyingine ijayo na nitawekea uh, viungo muhimu au uh, link ambazo zitakazo kupeleka wewe kwenda kufanya application lakini pia nitaandaa video nyingine ambazo sasa kuonesha hatua moja mpaka nyingine unapofanya hizi uh, application za visa. Ninaomba mwatumie wengine na msisahau kusubscribe na ninashukuru sana. Kwa hairini tutaonana wakati ujao.